Und da ist Matthias. Hey, willkommen in Nizza. Zu unserem zweiten, für mich, für dich der dritte, 100k Lauf der UTMB-Serie. Genau. Bevor wir an den Start gehen, wollten wir uns eigentlich nochmal unterhalten, wie wir uns darauf vorbereitet haben, nach dem Abschluss des Alsas. Ja. Alsas. Ja. Das erste Mal, dass wir eigentlich wirklich nach zwei grundlegenden verschiedenen Konzepten trainiert haben. Nach dem Elsass habe ich mit einem Triathlon-Training angefangen, habe auch einen Sprint, einen Kurz- und einen Mitteldistanz-Triathlon gemacht und hatte in der Vorbereitung dann nochmal einen 50-Kilometer-Wettkampf, den Rosengartenlauf, einen super Lauf. Und dann war ich zum Schluss auch nochmal in Berchtesgaden für vier Tage durch die Berge raschen. Intensiv. Intensiv. Und ich habe da auch ein sehr gutes Gefühl bekommen für bergab, bergauf. Ja. Ja, bei mir war es eigentlich viel Laufen, aber es sind einige Dinge dazugekommen. Im Grunde hat sich an der Basis nichts verändert. Es war ähm, keine Intensität dabei, aber ich habe das Laufband benutzt, um die Höhenmeter zu simulieren. Und mein Schwerpunkt oder mein Höhepunkt war eigentlich ähm, Kolumbien. Das äh, habe ich als halb Trainingslager genutzt mit als Höhepunkt den Marathon Neval de Ruiz, wovon wir auch ein Video gemacht haben. Und ja, das war eigentlich eine konstante Vorbereitung mit vielen Kilometern Laufen halt. Ne? Da wie weniger, da viel für Schwimmen und äh, Radfahren. Genau. Ja. Und dann äh, schauen wir mal, wie es uns morgen geht mit dieser Vorbereitung bei allen beiden und wie wir damit ins wunderschöne Ziel in ja. Nies kommen. Hoffentlich, wenn es dunkel ist. Ne? Das auf jeden Fall. Ja. <lacht> Rubion, ne? da geht's los. Eigentlich haben wir das Schlimmste des ganzen Laufs hinter uns. Super früh aufstehen, zwei Stunden mit dem Bus durch die Berge donnern und rechtzeitig essen. Das wird eigentlich Zähchen. vernachlässigt, ne? das wird nicht berücksichtigt in dem ganzen Lauf, weil eigentlich sind es zwei Nächte oder anderthalb zumindest halt. Ne? Genau. Jetzt geht's gleich hier los. Wir haben unsere Drop-in-Bags abgegeben und in einer Viertelstunde ungefähr 20 Minuten. Dann machen wir uns auf den Weg. Bis dann. Ja, oder? Hast du noch was zu sagen vorher? Geht's gut? Ja. ja. Okay, alles klar. Gut. Yes, c'est parti! Bon courage à tous! N'oubliez jamais! Jetzt geht's endlich los! Viertelstunde, halb, Viertelstunde Verspätung, aber es geht los. Ne? Bestmögliches Szenario. Viel Spaß an! Ja. Et le partage, la solidarité, l'unité, te feront passer cette ligne d'arrière. Und da drüben sind wir gekommen, da ist Rubion. Wow. Jetzt wird Tag. Extra für uns wurde ein Autostau kreiert, damit wir die Straße einfach überqueren können. Jetzt kannst du mal machen. Man könnte eigentlich sagen, es ist ein sehr ausgeglichenes Rennen. Erst geht es ungefähr 13 Kilometer runter. Ja, und jetzt geht es ungefähr 21 Kilometer hoch. Oh, guck mal. Kommt, du lächeln. Da vorne. Das ist so schwer. Na, Im Moment ist es noch nicht schwer, das wäre gelogen. Das lassen wir uns, dieses Gesicht, dieses verkrampfte Gesicht, das lassen wir uns für die letzten Kilometer, okay? Die Sonne uns zum ersten Mal begrüßt. Geht hier schön hoch. Das ist der, kann ich mich erinnern, vom letzten Jahr. Aber da war alles nass. Kann man natürlich nicht vergleichen, die Umstände. Viel besser, da bin ich. Hallo. Und. Ja, noch eine kleine Vorgeschichte zur letzten Woche. Da war nicht optimal. Ich bin am Montag noch krank geworden. Und es hat bis Mittwoch gedauert. Und am Donnerstag ging es dann glücklicherweise besser. War eine schwere Grippe. Und wie man so will, am Freitag fühlte sich alles wieder viel besser an, glücklicherweise. Und so kann ich hier wieder am Start stehen. Die Fähnchen. Matthias, erzähl mal, wie ernährst du dich heute? Von wovon eigentlich? Von Käfern? <lacht> auch, auch alle 15 Minuten piepst die Uhr. Und dann gibt es Leckeriesen. Oder? Energy Drink. Oder eine Waffe. Und das alles von Neck. 
Alles. Also Matthias hat sich eingeschlossen. Hi, bravo! Piep, piep, piep. Da piept es unsere Zeiten. Und da ist eine große Aidstation. Die Aidstation Nummer 2, ne? Ja. Und dann, so geht's. Wie ein Pferd. Wie eine Bergziege. Wir sind gerade mit dem Chuku Chuku Treinchen unterwegs. Das bin ich. Dahinter ist mein, mein Kohlenwagen. Und dahinter sind noch ganz viele Anhänger. Und ich bin die Lok natürlich. Ne? Ich fahre auch ganz langsam, damit die Anhänger keine Probleme kriegen. Colle de la Madeleine, 1736 Meter. Na, tolle Aussicht heute. Und da geht es dann hoch. Da hinten. Auf diesem Stück ist es gar nicht so einfach, seinen Herzschlag unter Kontrolle zu halten. Da oben läuft Sahne. Und ich muss noch die, die Schlaufe machen da. Und da oben sieht man die ganzen Menschen rumlaufen. Jetzt sind wir oben. Am ersten großen Anstieg. Meine Uhr sagt 2073 Meter. Wie schön ist es hier. Jetzt sind knapp 33, 34 Kilometer um. Wir sind oben am Kamm entlang gelaufen. Das läuft gut. André ist gleich hinter mir. Und jetzt genießen wir die lange, der lange da unten. Wir sind gerade bei der Aid Station Grand de la Brasp, 37,4 Kilometer. Was sind deine Impressionen von dieser Aid Station? Necklos. Necklos, genau. Warum? Weil es keinen Neck gibt. Es gibt keinen Neck, es gibt eigentlich gar nichts. Gar nichts, was wir wollen. Ja doch, traurig. es gibt Riegel. Es gibt ja, Riegel. Riegel. Ja, das stimmt. Und viel Wasser gibt es halt. Ne? Da unten, super. Super toll! Dafür tut man das. Stöcke. Da sieht man Sahne nicht. Jetzt nehme ich Stock weg. Da ist er zu sehen. Heute Sahne die Lokomotive. Diesellok. Klettergarten. So, hier geht es schön runter. Um mit dem Stock ein bisschen zu helfen. Das auch geht. Naja, es geht doch mit den Sandalen. Solange es trocken ist. Matthias hatte die glorreiche Idee, vor dem Rennen eine 3 plus flaschen strategie vorzuschlagen. Ne? Das bedeutet, wir haben für die langen Abschnitte ähm, vier Flaschen mitgenommen oder eine vierte Flasche und die haben wir gefüllt und die lassen wir dann bei der großen Aid Station dann einfach dort im Drop-in-Bag. Aber das war sehr gut, weil die zwei Abschnitte, die die jetzt gelaufen sind und der zweite, den wir jetzt gerade noch laufen, die waren ziemlich lang und es ist warm. Da war so eine extra Flasche gar nicht so schlecht, oder? Jo. Einer der schlechteren Untergründe für Sandalen. Rollende Steine. Stehen nicht auf der Favoritenliste. Und bei dir? Ach, und jetzt geht es noch ein paar Treppen hoch, sehe ich gerade. Und danach kommt der letzte Berg nach. Levens zur großen Aid Station, wo wir unsere Kartoffeln essen, gesalzene Kartoffeln. Bis später. Momentan ist jeder in seiner kleinen Welt. Niemand sagt was. Alle versuchen nur hier hochzukommen. Außer ich, ich unterbreche die Stille. Das ist eigentlich nicht gut, deswegen mache ich auch gleich wieder aus. Guten Tag! Guten Tag! Merci beaucoup! Willkommen zu unserer Portrait. Wir haben uns zubereitet. Haben uns gut verdient. Die letzten zweieinhalb Stunden waren ziemlich hart. Es ging durch sehr, sehr Hitze. Und zumindest haben wir die Hitze gefühlt. Aber das lag daran, dass wir uns etwas wenig um die Hitze gekümmert haben. Also ich bin ganz schön dehydriert, jetzt projiziert zu sein. Wir haben jetzt frisch gemacht, gewaschen, umgezogen. Anna hat eine Lieblingshose, habe ich an. Kobel abgewaschen. Ja, André ist wieder ganz hübsch. Und jetzt freuen wir uns auf den Abend, auf die Nacht, dass es ein bisschen kühler wird, erträglicher wird. 
I'm walking. Ba, ba, ba. I'm walking. <lacht> Und da kraxelt der André. André in einem schönen Orange getaucht. Es wird ein sehr wertvoller Kunstfilm werden. Also wie man sehen kann, geht die Sonne bald unter. Wenn wir unsere Stirnlampen aufsetzen, und das kann nicht mehr so lange dauern. Jetzt geht's hoch, 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 hoch. und der Mond. Das wäre ein schönes Bild. <lacht> Unverschämt. Matthias, der packt sich alles, was er kriegen kann. Das ist echt unglaublich. Muss mal gucken. Nimmt sich einfach so ein Paket und nach. Und, äh, ja, am besten mal mit nach Hause nehmen. Ne? Rucksack packen. Ja? Fast. Ah ja, okay. Das ist eine Chapelle Aid Station. Da geht es dann lang. Mittlerweile gehe ich hier das erste Mal eigentlich alleine rennen, nicht in der Gruppe. Bin ich euch eigentlich noch schuldig, wie meine Verpflegung heute so ist. Also ich habe mit auch Neck flüssig. Und dann habe ich, bin ich auch am Experimentieren mit dem Neck Gel. Das macht man eigentlich nicht beim Wettkampf. Aber ich habe gedacht, das müssen wir mal machen, wenn es schon erhältlich ist an manchen Aid Stations. Und dann habe ich noch äh, von, äh, wie heißt das? Precision Hydration. Habe ich noch 30 Gramm Gels mit. Also, das ist meine Variante für heute. Wir haben jetzt noch 30 Kilometer, haben wir lange nicht mehr geredet. 85 haben wir weg, also noch 30. noch ein wunderschönes Intermezzo hier in Drap zur Aid Station mit Girlanden ausgelegt. Wunderbar. So. Ist auch so ein Trail hier. Lecker, lecker. Nizza ist ein anstrengendes Rennen. Das ist der letzte lange Anstieg, bevor es dann runter nach Nizza geht. Aber der hat es echt in sich. Da ist sie, die lange, lange Treppe. Die Treppe, die zum Meer führt. Und hier geht es nochmal am Ufer lang. Da rennt Matthias zu seinen drei Punkten. Ein langer und lehrreicher Tag geht zu Ende. Yes. Mit drei wohlverdienten Running Stones und einer schwer verdienten Medaille. Sahne, ich bin stolz auf dich und meine Lokomotive. Hello! So, und da ist das Ziel. Und du gehst als erstes übers Ziel. Du warst die Lokomotive heute. Grandios. Grandios. Glückwunsch. Ja, ich dir auch. Der Morgen danach. Es könnte ein bisschen laut sein im Hintergrund, weil das Ganze wird nämlich abgebaut, genau. bevor wir eingelaufen sind, gestern früh um 5.45 Uhr. Wir sitzen mit unserem Frühstück jetzt, unserem letzten gemeinsamen Frühstück hier in unserem Hotel und verabschieden uns. Und verabschieden uns. Das Rennen war eine tolle Erfahrung, oder? Alles abverlangt, hervorragend durchgestanden. Lust auf mehr, wie immer. Wie gesagt, ich hatte eine geniale Diesellok zwischendurch auch. Und wir haben gut zusammengearbeitet. Ja, jeder war vorne, jeder hat dann gezwungen. Ja, das hat echt gut geklappt. Es hat mir auch gefallen, dass jeder der andere mitgezogen hat und nicht auf das geringste Niveau, sondern auf das beste Niveau das stimmt. konzentriert hat. Und das hat gut geklappt. Da waren ein paar wichtige Momente für mich auch im, im Rennen, was das betraf. Ja. Und was hat uns nicht gefallen? Natürlich die Organisation mit der Versorgung. Necke, der Hauptsponsor, 
der war einfach nicht anwesend an den Stellen, wo es eigentlich sein musste. Das war eigentlich schade. Und ja. ein bisschen schade ist die gleiche Medaille wie letztes Jahr. Da steht noch die <lacht> Kilometerzahl vom letzten Jahr, 111. Das stimmt nicht. Die haben nur ein neues Band drum gemacht. Also für so eine Organisation, ja, könnte man auch anders machen. Aber das ist Klagen auf hohem Niveau, denke ich. Ne? Wir haben uns auf jeden Fall drei Punkte verdient. Running Stones. Und dann auf zum nächsten Abenteuer. Zum nächsten. Hat mir sehr gut gefallen. Bis dann. Ciao. Ha, <laughs> ha,